你们要干嘛？放开我！放开我！我们现在还来得及继续交易，我是死也不会跟你交易的。放开我！好吧，那就别怪我不客气。你要干什么？这是来自七三幺部队的病菌，现在将它注射在你的体内。不过这些中草药就在你的眼前，你可以随时的选择它们进行自救。给我二十四小时的坚守在这里，看他用什么样的中草药进行自救，然后及时的把他们记录下来。嗨。嗯给他加大剂量，放开我！从现在开始。你的淋巴周围炎和皮下组织将会出现大面积溃烂、红肿，你身体的每一根骨头，如同无数只蚂蚁爬行一样瘙痒、疼痛，真是生不如死。所以，赶紧说出你的秘方，搭配出我们的中草药，这样我会让你健康的出院。小夏，我劝你还是快点说吧。要不然你的身体就会像气球一样不断的膨胀，最后是炸开的。嗯、带他到实验场，让他看看我们生化武器的威力。嗨。回这里，嗨！哎，原来是他们没事吧？他们肯定不会有事他们又不傻。老爷，是不是来了？别动！
过中国话的日本人吗？他告我见过，我们那里多的是。闭嘴，这是两码事。哎，咱们走。为啥呀？别问那么多，快去！行，老子可以不问，但那人要是救不出来，翻脸的啊！那么多废话！哎，等等，一会儿完事之后，千万别恋战，想办法找来燃力车，在刚才咱们吃饭的那家饭馆门口找个地儿等我。行。总算搞到了，我看看，哎，这，哎，好，这是说来干嘛的？放好，哎。渡边少佐，他已经不行了。我说过，不管采取什么措施，必须让他活着。嗨，佐藤兰小姐，你作为紫金花的执行者，我可以直白的告诉你，他若不是帝国急需的特殊人才，我也绝不会关心他的死活。他是我和工藤老师仰慕已久的医学界人才，我会尽力为他挽救生命，让他为帝国的野战防御、医学实验做出贡献。有事，这很符合他救死扶伤的医德。除了注射强心剂，你还能有什么高招让他活命吗？你还能有什么办法？他为帝国的医学做贡献吗
。这边吧。はい。你说谭大哥，雨柱。太棒了，八哥，伤员需要尽快抢救，马上把轮胎修好。嘿。哎，兄弟，汽车坏了。坏了。哦，太糟糕了。哎，我这个朋友学汽车修理的，要不要他给你帮个忙？要是，快快点，快快点啊！不是，你看我干嘛？你不会告诉我，你在汽车行待了两年，连换轮胎都不会吧？不不不带我去南京，老子不去，今儿不拉了。八哥，啊，我八哥，我八哥，太君来坐。太君，去哪儿啊？南京。好，您坐晚了啊。
是哪里失血严重，快，快去抢救！快，快，快袭击了司令部的军官。那么，送那个受伤军官来的那个人，一定就是驻紫荆花的八路军。你怎么料定会是他们？医院内外戒备森严，他们已经来过一次，这次就只有用这个办法才能混进来。来人！嘿，马上命令松本撤掉所有的名声。嘿，慢着。
。那天，他们来了，一切都结束谢谢。没有。只有这些病例。哦。哎，那个实验室的中国的女医生，她的病例呢？对不起，她的属于机密病例，你可以去找佐藤兰小姐。哟西。哎呀，自从这个中国女医生来到咱们医院之后，简直乱成一锅粥了。抢银行、杀人、枪声，从来就没断过。我看啊，是有人想来救她。救也白救。为什么？那女人快死了。快死了。佐藤兰小姐刚从急救室拿走呼吸机和强心剂。人不到快死的地步，怎么会采取这么极端的措施？是吗？行，别乱说。嗯，再见。北之子小姐，最近还突然心脏出现衰竭，我不管你们用什么方法。一定让他给我活下去！嗨，我尽力而为。给他加一针强心剂。嗨嗨。强心剂，强心剂，坏了，得马上救他。哎，等等，玉珠，这外面全都是日本人，怎么救啊？那怎么办？杨连长，我们总不能这么眼睁睁看他死吧？石头，到，楼里情况怎么样？刚才趁他们抢救日本官的时候，我四处侦查了一下，这栋楼里足足有一个中队的日本人。不过很奇怪，刚才这些哨兵全都消失了，消失了。对。那我们怎么办？他终于醒过来了。渡边君，渡边君，请稍等。
八路已经杀进医院，已去撤掉了所有的名声。你不怕他们杀进来，把人给救出去吗？没错。撤掉泥沙的目的只有一个，我就是要以军人对军人的姿态毁毁他们。我知道你是一名很了不起的武士，但是你这样做未免也太过于冒险了吧？一个杀红了眼的武士，突然失去所有的对手。这种痛苦的滋味，作为特工的你，是永远无法体会的。他们一旦狗急跳墙，便会两败俱伤，这样我们的行动就会以失败而告终。你知道，他们舍生忘死，绞尽脑汁，突破各种艰难，制造各种混乱的。目的是什么？当然是来救他。这是他们最后的机会了。若你是他们，能够放弃吗？报告渡边,渡边少佐，刚才有人来护士站查看了紫金花的病例。什么人？首席院长部的。马上把给他病例的人逮起来。嗨。答案的，江子啊，打开。啊，坏了！石头到，你跟我去一趟陪点房。是。你们记着，我没回来之前不许出去。是。是不是有什么计划？他让我们在这儿等，肯定有办法的。好，渡边少佐，我有个建议，不妨来个全院大搜捕，尽快的把他们找出来，以防节外生枝。那样做，才会节外生枝。这也是我撤掉所有名少的原因之一，因为这里有上百名为帝国手上的优秀官兵，他们是帝国的忠臣，一旦把八路激怒，一定会伤害到他们。我绝对不能让他们玉碎在这里。我要让他们早日康复，重返前线，为帝国效忠。可是这儿只有你和两名士兵，万一他们闯进来，我们的性命将不保。是，嗯。青平山，我已经输掉过他们一局，这对我军人的生涯来讲。简直就是耻辱！这次我已经布下了天罗地网，稳操胜券。我要用他们的鲜血一洗耻辱。真没想到，渡边君还是一位大智若愚的人。如果能在关键时刻忘掉耻辱，专心备战，那就不失为一名。真正的武士，佐藤兰小姐，请继续关注你的病人。嗨
手榴弹。好，干，就一个，我一共就带仨，全给我。这。不就动了电吗？干嘛费这事？拿到断电就能把日本人吸引来，我们就不用费这劲了。看到没有？哦，这个就是一个巨型炸药。炸药？那它会爆炸？没错，一战的时候就有人用变压器做过炸弹。哦，你放心吧。变压器。来，帮我拿着。怎么才能听话呀？一会儿你就知道了。把扇子给我。咱们就可以趁乱救人了。哎呦我的妈呀！你怎么这么聪明？快走！急事儿啊！整理紧急言了，退回去啊！退回去！好好好好好，误会误会误会啊！该死多久？他随时有死亡的可能。
们此时此刻会在哪里？他们会在暗处死死地盯着我们，等待我们犯错，然后像猎豹一样雷霆而出，给我们致命一击。不过，我已经做好了应对的准备，因为。我要跟他们决战。哼哼，听上去天衣无缝，万无一失。可面对瞬间爆发的突发事件，完全可以将你的这种内外境界全部打乱。你是说，他们还有别的办法？铜线接到一起，轰的一声，日本人眼前就一片漆黑了，懂吗？明白了，那咱们就趁这个时候把李医生救出来。没错，什么轰的一声？轰的一声还不简单吗？轰的一声就是。景花小姐，告诉你一个激动人心的消息：你马上就要看见你们的人了。来人，马上把他们带到这个房间来。佐藤兰小姐，马上准备注射跟紫金花一样的病菌。嗨，该死的，我日你祖宗！你要把我带哪儿去？放开我！放开！放开我！放开我！
我大哥救了我的命，我求求你一定要把他救出来，行不行？杨连长，我知道，我知道，冷静点，冷静点。情况怎么样？怎么样了？贾子，先冷静点。连长，我看到谭队长被带到实验室了。实验室？实验室？是。实验室。坏了，石南姐也在那儿。干脆我们先动，把他们都叫了。胡说！贾子，干死他！你打电话放开我，我要弄死你们！呀！呀！我们怎么敢把你弄成这样？
，长官要见他，让开。给他放上去。看得出来，紫金花小姐，你的战友是一名威武不屈的军人，他实在不应该承受这种非战争因素带来的痛苦。现在，能拯救他的人只有你，请开始你的选择。在西关口大桥交过手，老对手，老朋友。放下武器，我们可以心平气和的谈一谈。放下武器。我的对手还不如一个女人。看来我的判断是正确的。中国军人永远都是有勇无谋，外强内弱。我们中国有一句古话。叫君子不成匹夫之勇，胜败现在还看不出来呢。说得好，我十分赞同你的观点。战场是每个军人梦寐以求的舞台，而你却离开了那里，为了一个女人，置生死于不顾，到底是为什么？世人都应该知道是为什么，除非是禽兽。如果我猜的不错的话，你和他都是为了爱情吧？残酷厮杀的战场，怎么能与浪漫的爱情相并存？这是件令人匪夷所思的事情。你们不会懂，因为你们早已失去了人性。哼，讲人性就不会有战争，战场上需要的是野兽。战场上与你痛痛快快的干一场，可遗憾的是，紫荆花行动的圆满结束只差那么一丁点。接下来就请你把这一丁点的遗憾弥补上去，啊？好吧。
直说吧，你们希望我们做什么？很简单，只要你说服紫金花，配置出我们所需要的中草药，并且说出他的祖传秘方，我保证送你们出去。好，我答应你们。杨连长。爱情的力量果然强大，你不能答应他佐藤兰小姐，马上给他注射细菌病毒。嗨，李大夫，你不能这样，我们这么多人的命都在你手上呢，李大夫。让他们赶紧喝下去。来，把药喝了，快，喝了，喝了，喝了。连长，喝了！快点！我要大功告成了，太好了！我要创造医学界的奇迹。佐藤兰小姐，你未免也太信任他们了，你忘记了。紫金花是怎么给自己下毒的？美智子小姐，你这次未免太过主观了。他配的药和以往的所有药材都不一样，你就拭目以待吧。紫金花小姐，谢谢你。帝国的医学界会永远记着你。谢谢，谢谢你。喝下。
出这些病菌，需要三个疗程的配方。我现在只给了你一个疗程。什么意思？我们的人一个都不能带走，要不我拒绝合作。好，渡边少佐，请你把他们留下来吧。实验的结果还要再等待一下。还有。让你们的人出去。需要配药的时候，我会叫你们进来。不然，我就拒绝下一步合作。好，但是你不要骗我，要不然我会亲手杀了你。你觉得我们还有力气逃出去吗？请你们出去，留下他们。请出去吧。杜边君，出现任何情况，请随时到院长办公室来找我。少佐，佐藤兰小姐，你什么都不要说了。你要的是结果，而我要的是人。都一样，要不是工藤教授需要紫金花，他们在我眼里通通都是实验品。我就在医生值班室，每隔十分钟，你们俩进去观察一次。随时向我汇报他们的身体反应。嗨，渡边少佐，渡边少佐，希望你能配合我的工作，拜托了。几个，去冲外守卫。嗨。
事吧？没事。把枕头给我拔掉，扶我起来。来，慢点。怎么样？没事，没事吧，姐？玉珠，我跟你说个药方，你记一下。好。鹅掌金熏草，赤芍，白毛根，记住了吗？鹅掌金熏草，赤芍，白毛根。记住了，还有抗生素，绝对不能少。赶紧找到药。记住了，记住了。玉珠，你记着，一会儿行动的时候，保护好李大夫。是。我连累你们了。对，什么连累不连累的，我就是来救你的，就是死也把你救出去。谭队长，谢谢你，谢谢你们。先找吧，看这儿有没有药。哎哎，夹子看好了啊，走。夹子扶一下。
大夫，快下来！快，你们怎么开车的啊？哎，别废话了，快，慢点，慢点，慢点！石头，手雷给我！哎，好，快快快！慢，慢点，慢点！你们俩抬着李大夫，先在前面林子等我，快点！好，好了没？下了。走。快，咱们现在怎么干？是不是你自己、啊？喜欢李大夫对吧？少废话了，日本人来了，快走！快！哎呦，这兵荒马乱的，我这左眼皮总跳，好像有有什么事儿
。哎呦，我就是觉得呀，你弟弟在部队上出了什么事儿了。听秦渊，你三婶说，神外呀，来了好多日本人，是不是跟你弟弟打仗啊？奶奶奶奶，是不是我叔叔他们回来了？你想你叔叔了啊？嗯，爸爸。我叔叔他长什么样啊？明天叫你爸爸带着你去找你叔叔啊！好啊好啊，三儿啊，哎，明天不要去打猎了，带上小花去看你弟弟吧。行。哎，不好了，来兵了！兵？三儿，三儿，是不是你弟弟回来了？不，好像是日本兵。哎，三儿啊，爸爸，爸爸，不能走，会连累全村老百姓的。娘，不能去。咦，就是我家，前面就是清平村。老师。尚未军衔，紫金花行动已经失败了。我不允许蚂蚁行动再有任何闪失。命你现在带着你的部下，全力负责，工程交涉。我不允许蚂蚁行动出现任何闪失，听到了吗？谢谢将军。对于我的信任，你记着，这是我给你最后的机会。教授阁下，已经准备好了。先稳住他们，一个火烤都不亮。嘿，也许自远方来，不亦乐乎
，欢迎欢迎。不知贵君来此，请多多包涵。有不知云峰来，不留，欢迎欢迎。告诉他，我们是大日本帝国皇军，初来乍到，请多多管教。就是这样。我们是大日本帝国皇军，初来乍到，请多多管教。恕老朽多嘴，不知贵君来此地有何公干？不知贵君来此地有何公干？我们是为了打东亚红军而来，带了很多东西给小民。我们是为了打东亚光荣圈而来，此次来带了很多东西给小民，所以看来您是一村之长。哦，我是这村的一村之长，有何吩咐？啊，他说他是这村的一村之长，有何吩咐？我们带了很多慰问品，亲自送到村民手中，请村长召集村民们。我们带了很多慰问品，想要亲自送到村民手中，所以请村长召集全村的人吧。嗯，那就叫乡亲们。都过来吧！你们放心，我们发放完慰问品以后，就可以很快离开这里了。我看他们也不错啊，还有慰问品呢。是啊，是啊。嗯嗯。走吧，走吧。教授阁下，我已派人侦查，村长已经把所有的村民集合到这里。伟大的时刻就要到了，我的能力会把他们全部消灭掉。我们大日本帝国皇军准备发放慰问品了，唯一的条件就是需要男女分开。为什么要男女分开？是，他们没安好心，快跑！快跑！快跑！几分钟就到了极乐世界了。男人时刻，女人八个。你们记住了，男人十个，女人八个